Środek roku przywitał nas pierwszym upałem i słodkim aromatem robini akacjowych, które wręcz wylawały się bielą nad nami, gdy jechaliśmy wzdłuż Doliny Warty. Witamy w ten piękny, słoneczny, wręcz upalny czerwcowy dzień w kolejnym odcinku z serii Polska na Przełaj 2022. Jesteśmy w Uniejowie, a konkretnie w zagrodzie Karczmarza, która właśnie tutaj się znajduje. Uniejów znajduje się z kolei nad Wartą, ale to nie Warta będzie warta szczególnej uwagi w tym odcinku, bo będzie to rzeka Bzura. Natomiast warte uwagi na pewno w Uniejowie jest to, że posiada bardzo słynne termy. Ale zobaczcie co w dzisiejszym odcinku. Wjechaliśmy do województwa łódzkiego, by pokazać Wam środek Polski, a w nim postanowiliśmy. Odnaleźć sawannę nad rzeką Bzurą i niebieskie chaty w znanym skansenie, odwiedzić panią Walewską i jej apartament dla Napoleona, czy przybył tutaj, spotkać się z samym Borutą u niego na zamku i dowiedzieć jak to z diabłami było, podejrzeć co słychać w Arkadii i nieborowie u Radziwiłłów. A tu zamieszkaliśmy. Chwila muzyki i zaczynamy kolejną część serii. Partnerem tego odcinka oraz całej serii Polska na Przełaj jest Bedesta, wydawca gry Elder Scrolls Online High Isle, w której fabuła toczy się wokół świata nawiązującego do realiów średniowiecznej Europy, a średniowiecza w tym odcinku będzie całkiem sporo. Na wyspie High Isle centralnym punktem jest Wyspa Wszystkich Flag, czy też Wyspa Wszystkich Sztandarów. My zaczynamy tutaj, w jednym z najważniejszych miast średniowiecznej Polski, gdzie również często powiewało wiele różnych flag równocześnie. Oto jego rynek i ratusz. Witajcie w Łęczycy. Ponad tysiąc lat historia, nawet i więcej. Kiedyś pomiędzy Nerem a Bzurą można było bezpiecznie przekroczyć bagna, moczary, łęgi tylko w tym miejscu, stąd Łęczyca. Wtedy pojawiły się pierwsze lokacje miasta, jednak w innym miejscu niż stoi teraz. Dojdziemy do tego. Dosłownie dojdziemy. Perłą i gwiazdą miasta założonego przez Kazimierza Wielkiego jest Zamek Królewski, którego rola i ranga była równie ważna co miasto. Z uwagi na położenie w środku Polski, na przecięciu szlaków, to właśnie on często bywał miejscem posiedzeń, zjazdów, narad. W tym najważniejszego Władysław Jagieło wyznaczył na 17 lipca zjazd w Łęczycy, podczas którego chciał wypracować z elitami politycznymi wspólne stanowisko. Chciano zakończyć pokojowo spór z krzyżakami, ale Polacy byli też gotowi chwycić za broń i wraz z Mazowszanami wspomóc Litwinów pod trzema właśnie sztanderami. Stąd wyruszył też dalej na wschód do Chin Benedykt Polak, wcześniej niż słynniejszy Marco Polo. Teraz pytanie brzmi, czy diabeł będzie dla nas bardzo łaskawy czy złośliwy i czy front burzowy przerwie nam dzisiaj zdjęcia, czy zdążymy? Dziś jest siedzibą Muzeum w Łęczycy, w którym obok wystaw związanych z życiem wiejskim, dworskim, rycerstwem prezentowana jest też niezwykle interesująca ekspozycja poświęcona dawnym wierzeniom i legendom. Króluje jednak diabeł. Czart. Diabły. Biesy. Powód jest prosty, według legendy zamkiem władał, a może wciąż włada Boruta. Chyba najsłynniejszy diabeł Polski. Zanim poznamy jego wersję wydarzeń, porozmawiamy z najlepszą specjalistką w tym temacie. Zamek w Łęczycy jest legendarną siedzibą diabła Boruty. Tu jest jego miejsce, mm -hmm. tutaj można go spotkać. Tutaj nam się pokazuje i przede wszystkim robi psikus. Jak powiedziałam, najpopularniejszy diabeł w Polsce, przy tym bardzo sympatyczny, dowcipny, który w zależności od okoliczności, sytuacji, w której się znajdzie, przybiera różne mm -hmm. postaci. To najbardziej znaną postacią jest oczywiście pan tego zamku, czyli diabeł Boruta Szlachcic. Tak. 
taki który jak jest o, widzimy, tutaj właśnie. Tak, mhm. z tyłu. E, nosi się po szlachecku, w kontuszy, oczywiście zawsze z szablą przy boku. Ta postać to jest e, postać związana z tym zamkiem, mhm. tu jest jego siedziba, jest panem możnowładcą. Natomiast jeżeli diabłu znudzi się ta postać, postać szlachcica, przybiera postać sow mhm. i jako sowa pilnuje skarbów zgromadzonych w lochach naszego zamku. Każdy zamek, w tym i nasz, ma swoje jakieś tajemne przejścia, tajemne sale. My także mamy podziemia wypełnione różnego rodzaju skrzyniami, beczkami, workami, a w nich skarby. Inne wcielenie diabła buruty to jest diabła buruta błotny, mhm. który jest wyobrażany jako ptak z dużymi skrzydłami, którymi otula się jak płaszczem. I jego można zobaczyć najczęściej na łąkach między Łęczycą a Tumem, mm. czatując na zapóźnionych podróżnych, którzy gdzieś tam zasiedzą się w karczmie, a potem starają się jak najszybciej dostać do domu mm -hmm. i wybierają trasę na skróty przez łąki. Nie jest to szczęśliwa decyzja, bowiem <śmiech> właśnie na takich czeka diabeł Boruta Błotny, który potem będzie ich po łąkach całą noc prowadzał. Jest diabeł Boruta czarny albo tumski, taki mm -hmm. najbardziej do diabła podobny, związany z, z historią, z powstaniem jednego z najcenniejszych zabytków w Polsce, także zabytków naszego regionu, czyli romańskiej dwunastowiecznej kolegiaty w Tumie. Budowla solidnie postawiona, oparła się diabelskiej sile wtedy, opiera się do dnia dzisiejszego. Jedynie na południowo-wschodniej ścianie wieży widzimy ślady diabelskich pazurów. Do dzisiejszego dnia są tam e, widoczne. Jest diabeł Bruta Topielec, wyobrażany przez Łęczycan w postaci ryby z dużymi rogami, który mieszka w wodach rzeki Bzury, przepływającej mm -hmm. przez nasze miasto. Jest diabeł Bruta Fircyk, albo panek. Wtedy przyjmuje postać bardzo przystojnego mężczyzny. Nosi się pięknie w garniturze, w kapeluszu i w takiej postaci pojawia się w karczmie. Diabeł Boruta wietrny, któryś pojawia się w pewnych okolicznościach przyrody. Musi być piękny, słoneczny dzień, musi wiać dosyć silny wiatr i wtedy na skrzyżowaniach polnych dróg pojawia się i nie tylko, pojawia się diabeł Boruta Wietrny, który tańczy w takim wirze powietrznym i jeżeli spojrzy się na ten wir przez lewy rękaw starej kapoty, to go się tam na żywo zobaczy. Jakiś paradoks dopada nas, że im jesteśmy starsi, tym mocniej i głębiej interesujemy się etnograficznymi aspektami polskich tradycji, podań i legend. Do zamku wrócimy, a póki co przejdźmy się. Trzeba się rozchodzić. Najlepiej z Parku Miejskiego. Niezwykle cenny zabytek architektury romańskiej dumnie wznosi się w pobliżu pozostałości dawnego grodu. Masywna sylwetka kolegiaty wyróżnia się na tle równin, przez które przepływa rzeka Bzura. Jej mury mogłyby opowiedzieć naprawdę wiele. To jest fragment naszej najnowszej książki. I rzeczywiście bardzo fajnym pomysłem jest zrobić sobie taki przyjemny spacer z Łęczycy przez łąki nad rzeką Bzurą, mijając wczesnośredniowieczne grodzisko, aż do perełki architektury w Polsce, czyli kolegiaty w Tumie. Muchy wiatru przerywają raz po raz skowronki i kruki. Rozsiewa wciąż zioła czerwiec, pachnie świeżo skoszoną trawą. Teren wokół grodziska, zwanego Szwedzką Górą, dobrze znamy. Byliśmy tutaj nieraz. Nigdy jednak nie widzieliśmy go tak oblanego żółtym, kwitnącym rukiewnikiem wschodnim, który w te okolice, jak nazwa wskazuje, przybył z daleka. Zapewne na kopytach koni karawan kupieckich i wojskowych.
w rukiewniku do twarzy zarówno grodzisku, jak i wspomnianej już gwieździe architektury, właściwie w skali całej Polski, czyli tutejszej kolegiacie. Kiedyś była tu właśnie Łęczyca. Dziś jest wieś Tum. Budowle dobrze znamy, ale po raz pierwszy dzięki uprzejmości księdza możemy wam pokazać środek, a w nim słynne polichromie z XII wieku. Przed nami wizerunek Pana Jezusa, który błogosławi w mandroli, czyli w takim migdale. Po lewej stronie widzimy Matkę Bożą, a po lewej stronie jest święty Jan Chrzciciel. I biała, biały pas, który oddziela siedzących dwunastu apostołów. I to jest tak zwane wielkie majs deis, czyli wielka modlitwa. W kościołach bizantyjskich, tak jak Pan wspomniał, ona była bardzo praktykowana. Jako budowla obronna oparła się na jazdom Tatarów. Niestety złupili ją Litwini i Krzyżacy osobno. Wokół świątyni stoją odpowiednio. Kameralne Muzeum Sztuki Sakralnej, Kościół Drewniany Świętego Mikołaja oraz Skansen, Zagroda Wsi Łęczyckiej, połączony z grodziskiem kładką przez łąki. Jak już wiecie, bardzo lubimy skanseny. Ten tutaj jest bardzo kameralny, ale bardzo klimatyczny. Mimo to w tym odcinku pojawi się jeszcze inny, jeden z największych w Polsce, ale to za chwilę. Ta sielanka nie miała jednak potrwać zbyt długo, nadchodziła pierwsza potężna burza w tym sezonie. Ale i tak zdążyliśmy. Prawie z wszystkim. Skąd ta wyjątkowość tego miasta w sercu kraju? Boruto. Wydaje mi się, że tutaj jednak zasoby historyczne tego miejsca i no wszystkie losy, które praktycznie od początku polskości, która tutaj też się tworzyła. Wiadomo, że tworzyliśmy tutaj tą historię przez szlaki handlowe, które tutaj tędy się krzyżowały i to według mnie była podstawa do rozwoju w tym okresie wczesno-średniowiecznym, późniejszym. Także to położenie na tej Pradolinie rzeki Bzury, Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej tworzyło takie strategiczne miejsce, przez które przemieszczali się i kupcy i przemieszczali się później już no, jakieś losy i wojenne. I w każdym wojnie cały czas to miejsce było takie istotne w historii. Zamek ten jako budowla utworzona przez Kazimierza Wielkiego to wchodził w skład jego systemu obronnego, gdzie tutaj zjazdy koronne się odbywały, gdzie spotkania, gdzie zapadały jakieś decyzje polityczne, gdzie zjeżdżała szlachta. Także tutaj to, to cały czas ten zamek w okresie takim do praktycznie można powiedzieć od czasów średniowiecza był aktywny i tutaj na dworze no wiele królewskich osobistości się pokazywało. Tutaj sceneria muzealna jest fajnym elementem, no i jakby nie inaczej dla turniejów rycerskich, bo tutaj tych turniejów rycerskich się sporo odbywało. Rycerskie święto dwa, trzy dni czasami trwało, powiązane z pokazem oczywiście walki. Teraz były to kiedyś liga takich stowarzyszeń rycerskich, a teraz już jesteśmy trochę w wersji takiej no, kaskaderskiej, tak to bym to nazwał, że tutaj naprawdę specjaliści, pokazy, które się tutaj odbywają, no, robią wrażenie i to, to nie jest jakieś tylko walenie mieczem tam po łbach, ale, ale popisy mamy tutaj, pokazy sokolnicze, mamy takie wydarzenia, które się dzieją tutaj na dziedzińcu zamkowym, a wokół zamku jest pełno straganów, pełno właśnie tego czasów z tej epoki rycerskiej, bardzo fajne elementy, które uzupełniają tą imprezę. A co jeszcze wokół Łęczycy poleca Boruta, to znaczy pan prezes? Trzy miejsca to. Łęczyca, Uniejów, Kłodawa. To są te trzy filary właściwie takie miasta, które się tutaj tworzą. I no, turystyka w Uniejowie wiadomo jak na tą chwilę wygląda, że to jeden z lepszych gmin, która się rozwija turystycznie. Najwięcej środków finansowych z Unii pozyskuje i, no, i nie tylko pozyskuje, ale zagospodarowuje. Kłodawa, która jest dla nas tutaj partnerem bardzo ważnym, bo ta podziemna trasa w kopalni soli w Kłodawie no jest osobliwą na skali, uważam, Polski, tam na przykład w stosunku do Wieliczki czy Bochni. No i tu środek Polski mamy, to gorąco polecam. No. Słuchajcie, selfie w takim miejscu musi być. 
zwłaszcza każdy geograf powinien sobie zrobić w geograficznym, nie, w geometrycznym, a jeszcze geodezyjny jest i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, w środku Polski jesteśmy w piątku, mimo że poniedziałek, w piątku miejscowości, która całkiem niedawno znowu została miastem. Tutaj na rynku, całkiem ruchliwym, znajduje się właśnie ten monument, który symbolizuje ten bardzo charakterystyczny punkt na mapie Polski. Natomiast skąd te różne e, dywagacje na temat środka Polski zawsze z przedrostkiem geo? Mimo, że jestem geografem, wolę się skonsultować najlepiej z kimś, kto zna się bardziej właśnie na sprawach geodezyjnych czy geometrycznych. Cześć Mariusz! Dzwonię z piątku, pewnie domyślasz się, w jakiej sprawie chcę się skonsultować. Dlaczego mówi się o kilku środkach Polski? Czym one się różnią? Wszystko rozbija się tak naprawdę o definicję. Piątek nazywany był geometrycznym środkiem Polski. A ta definicja wynika z tego, że mamy połowę rozpiętości kraju z północy na południe i ze wschodu na zachód. A tak definiowany punkt wypada 30 km na zachód od piątku więc ewidentnie coś się nie zgadza. W 2018 wykonałem obliczenia, które wykazały, że w piątku faktycznie wypada, ale geodezyjny środek ciężkości i to wyłącznie obszaru lądowego Polski. Tymczasem do terytorium naszego kraju przynależy także ogromny obszar w Unii Morskiej Bałtyku, o powierzchni takiej jak województwo świętokrzyskie. Kiedy więc policzymy dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się, że środek wypada właśnie z Nowej Wsi, pod Kutnem, 16 km na północny zachód, pod Piątku. I to ten punkt właśnie powinniśmy uważać za faktyczny środek Polski. No ale wszystkie znajdują się w tym samym miejscu, czyli tutaj w tych rejonach środka Polski. Wielkie dzięki, dzięki za to co robisz, pozdrawiam. O, nie można też sobie odmówić okazji do fotki naszej książki o Polsce w samym środku Polski. No, prawie w samym środku. A w drodze powrotnej udowodnić, że ten płaski i nizinny teren nie jest wcale pozbawiony kur. Oto na przykład miejscowość Góra Świętej Małgorzaty z faktycznie położonym na wyraźnej górze klasycystycznym kościołem. Oto dowód. Najprawdziwsza, daleka perspektywa. Moi drodzy, znajduję się teraz w parku, znajdujemy się w parku na tyłach pięknego słynnego pałacu na pograniczu ziemi łańczyckiej, łowickiej, tak bym to powiedział, w sercu Polski. Gdy tu się jest, należy przypomnieć sobie jedną z najsłynniejszych sercowych, że tak powiem, historii romantycznych e, Polski, ponieważ e, właścicielem tego pałacu była rodzina Walewskich. Anastazy Walewski miał trzecią żonę, nazywała się Maria i to była właśnie słynna pani Maria Walewska, ta, która wdała się w romans z cesarzem Napoleonem. Znany romans w popkulturze, utrzymany, wypromowany. Też miał rolę, niektórzy historycy uważają, w historii Polski. Można zwiedzać pałac, można zwiedzać apartament napoleoński, który dla swojego ukochanego Maria przygotowała. Czy był tutaj cesarz? Nie wiadomo, ale wiadomo, że urodził się tutaj i przez jakiś czas zarządzał majątkiem ich syn. Miejsce wróciło do łask od kilku lat, jest pięknie y, odrestaurowywane, ratowane, natomiast pewnie znawcy y, nie tylko kultury i sztuki, ale na przykład tematyki koni czy stadni doskonale znają, ponieważ tutaj znajduje się jedna ze słynniejszych stadni koni angloarabskich, a w lipcu są y, znane zawody. Historia miłosna Walewskiej jest słodka jak czerwcowy jaśmin i gwałtowna jak walewickie konie i perfumy z nią w nazwie. Zupełnie inaczej niż bieg przyglądającej się wszystkiemu spokojnie bzurze. W tym miejscu już dość sporej, ale wciąż leniwej. Łąki szerokiej pradoliny na wysokości wioski Sobota w kierunku Kutna pokrywają samotne drzewa. Często również z rodziny akacjowych. Wygląda to niczym sawanna w Tanzanii, ale w środku Polski. Spragniony nowych kolorów nasz moty Lowus zawodzi nas do Małżyc, gdzie dominuje błękit. Albo... Hmm, no, w każdym razie jakiś odcień niebieskiego.
Jesteśmy w Łowickim Parku Etnograficznym w Małżycach i tutaj możemy zobaczyć, gdzie i w jaki sposób mieszkali, funkcjonowali mieszkańcy wsi dawnego księstwa łowickiego, bo takie istniało, funkcjonowało i obejmowało tereny dzisiejszego powiatu łowickiego właśnie i skierniewickiego. Zaprezentowane tutaj zostały dwa typy wsi. Pierwsza, tak zwana stara wieś, owalnica, czyli taka, gdzie budynki skupione są wokół jednego takiego placu wiejskiego, a druga, być może taka bardziej charakterystyczna, późniejsza już, czyli ulicówka. No i co, możemy się tutaj w sumie poczuć jak w słynnych Lipcach Rejmontowskich, które notabene także znajdują się w sercu Polski. By pogłębić wiedzę na temat, zapewne warto zahaczyć też o Muzeum w Łowiczu, ale że na tej trasie nie mamy na ogół miast, to tym razem pojedziemy dalej, w kierunku Nieborowa. Część jest wyłączona dzisiaj z użytku, bo kręcą film. Podpytaliśmy, ma to być horror i ma to być horror polski. Już jestem zaintrygowany, ale też no... Co by nie mówić, do Łowicza przyjeżdża się na Boże Ciało, to po drugiej stronie tutaj tej konstelacji kulturowej, bo jest po prostu niebywale spektakularnie pięknie i już tutaj przyoz przyozdobione są niektóre kapliczki, jak widzieliśmy motywy łowickie też są w chatach, także no, Łowicz i okolice to z pewnością jedno z jąder takiej polskiej tradycji etnografii. Właśnie. Niektórzy go pomijają, a nie słusznie, bo obok skansenu znajduje się najstarszy w Europie spawany stalowy most konstrukcji słynnego Stefana Bryły. Z pewnością cymesik każdego turysty inżyniera. Mamy tu takich? Mamy też szczęście do noclegów, tym razem trafiamy do takiego miejsca. Za chwilę zobaczycie go nieco więcej, ma też świetną, idealnie pasującą do naszej serii nazwę. Głównym antagonistą w najnowszym dodatku Elder Scrolls Online High Isle nie jest jedna postać. Jest nim całe tajemnicze bractwo Ascendant Order, na którego czele stoi Ascendant Lord i Ascendant Magus. Pod przykrywką wzniosłych haseł oddania władzy prostemu ludowi, zwykłym ludziom, Knują oni polityczną intrygę, która ma wprowadzić chaos w świecie Tamriel, gdzie trwają rozmowy pokojowe pomiędzy trzema sztandarami na terenie High Isle. Ale więcej nie mogę tobie zdradzić. Musisz zagrać sam i dowiedzieć się, co tak naprawdę kieruje bractwem i jak pokrzyżować mu plany. Bywaj! Wybór noclegu upadł nieprzypadkowo. Dosłownie 5 minut drogi stąd znajduje się jeden z piękniejszych pałaców w Polsce. Pewnie niektórzy kojarzą go z Akademii Pana Kleksa. No to witajcie w naszej bajce. A dokładnie w bajce Radziwiłów. I znów ich odwiedzamy. W XVIII wieku Nieborów i tutejszy pałac stał się własnością Michała Radziwiła i jego żony Heleny, którzy kolekcjonowali sztukę i to z różnych stron świata i z różnych dziedzin, którą dziś podziwiać możemy w tutejszym muzeum w oddziale słynnej instytucji, czyli Muzeum Narodowego w Warszawie. W jego skład wchodzą pałac Radziwiłów, tego kompleksu wraz z ogrodem czy też parkiem, ewidentnie w barokowym nieco francuskim stylu. Radziwiłowie byli właścicielami tych dóbr do 1900. 45 roku. Z pewnością największe wrażenie na podróżnikach i geografach mogą robić te słynne globusy w pałacowej bibliotece. Warto było zajrzeć. Przepiękne miejsce, wiele osób zna je z wycieczek. Warszawiacy, mieszkańcy Mazowsza z weekendowych wycieczek. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego jest pusto. To jest pusto, jesteśmy tu sami. 
pomijając, że środek tygodnia. Być może pogoda wygoniła wycieczki, które tutaj na pewno w weekendami przybywają. Natomiast przed burzą sytuacja jest niezwykle intensywna. Zapachy są gęste. Wszystko wokół nas buzuje. Pracują jeszcze w pocie czoła, pszczoły. Te wszystkie zapachy są no, najlepsze z możliwych, a mamy czerwiec, więc sobie możecie wyobrazić i już nam zazdrościć. Ale sytuacja ma też minus, bo jak nadchodzi gigantyczny front, a już go widzę, to znaczy, że będzie padał deszcz i faktycznie będzie padał deszcz i musimy się pogodzić z tym, że sąsiednia Arkadia i park w Arkadii raczej będzie nam dana w deszczowej aurze. Ale wiecie co? Mieliśmy niezwykłe szczęście. Aura Arkadii w padającym deszczu wydawała się kusząca, a jednak ciężkie powietrze zatrzymało się, pozwalając nam poznać magię i tajemniczość tego parku bez konieczności rozkładania parasoli. Gdy pod koniec XVIII wieku stały się bardzo popularne w Polsce ogrody w stylu angielskim, to również księżna Helena postanowiła taki założyć. I rzeczywiście nie była tutaj tylko jakby bierną uczestniczką tego wydarzenia w postaci tworzenia tego parku, ale tak naprawdę ona doglądała i zmieniała sukcesywnie koncepcję tego miejsca. Tworzyła Arkadię przez około 20 lat, aż do swojej śmierci. I tutaj właśnie mamy wiele nawiązań do Arkadii. Arkadia to przecież kraina wiecznej szczęśliwości, która jest właśnie takim archetypem wyciągniętym z mitologii greckiej. I tutaj świetnym przykładem małej architektury, ale także nawiązania do mitologii i do tej Arkadii właśnie jest ta świątynia Diany. Arkadia to też nazwa miejscowości. Baśniowa, owszem, bardzo fantazyjne miejsce. I widać tu miłość do przyrody, do sztuki, trochę do tajemnic i symboli, no i do podróży. Wystarczy wspomnieć chociażby tajemniczy akwedukt, zjawiskową świątynię Diany, czy przypominający mi zakamarki Rzymu przybytek arcykapłana, albo dom Murgrabiego. Bardzo nam też pasuje do tematyki naszej serii, prawda? To jest dom gotycki. Na styku tego e, arkadyjskiego, angielskiego, klasycznego epizodu parku i rozpoczętego w okolicach 1800 roku zwrotu ku romantyzmowi. Jak wiele miejsc w Europie, a jak romantyzm to tajemniczość, baśniowość. Mamy tutaj grotę Sybili, mamy ten dom, w którym znajduje się e, dom czy też pokój rycerza na cześć e, akurat wojskowego napoleńskiego Michała Gedeona. Ale ta baśniowość później, fantazyjność, fantastyczność przykryła nawet właśnie te klasyczne i antyczne motywy w tym parku. Park w Arkadii możecie znaleźć w naszej najnowszej książce w Polskę na weekend, którą pewnie widzieliście już w różnych księgarniach w rozdziale Współczesne Arkadie. Mamy taki rozdział, gdzie wybraliśmy różne arkadyjskie, arkadyjne miejsca w Polsce. Pora na zagadkę odcinka. Nie padnie ona pod tym pięknym pomnikowym dębem. Ciekawe, czy macie już rozszyfrowane dwie poprzednie. Niczym elf, breton i człowiek. Niby bracia, choć każdy inny. Spotkali się, by zaczerpnąć wody. Następnie rozeszli się w trzy świata strony, a na banknocie są na to dowody. Pamiętajcie, aby wszystkie rozszyfrowane miejsca nanieść na mapie. Dopiero z utworzonej litery będziecie mogli ostatecznie sporządzić finałową odpowiedź. No i w końcu zaczęło padać. W Puszczy Bolimowskiej krople poruszają żywawo liśćmi i igliwiem. To dużo mniej znane płuca środka Polski, na przykład od Puszczy Kampinowskiej, a szkoda. I tutaj też na skraju tej puszczy znajduje się bardzo urokliwe miejsce. Oberża pod Złotym Prosiakiem. Nazwa jest fantastyczna, ale to dlatego, że idealnie pasuje do tego, co chciałbym Wam teraz powiedzieć. Odnosimy się do średniowiecza, do historii. Mamy partnera, który jest wydawcą gry osadzonej w świecie fantazy. Stąd temat karczmy, ale też z francuska oberży czy z włoska Osteri. Jak wiemy, nie tylko z gier, jest to miejsce, w którym toczy się bardzo wiele. Tętni życiem każda mała miejscowość, wioska. Tak też było od wczesnego średniowiecza, kiedy w karczmach, w sali szynk, 
tętniło życiem. Ludzie ucztowali, spotykali, podpisywali umowy, kłócili się bardzo często. Nawet bili. Ale im bardziej <grym> mówimy o karczmie jako na przykład o berży, tym bardziej myślimy o też roli noclegowej, takiego hotelu dla podróżnych, ponieważ podróże kiedyś były no, dość Drugie. trudne, skomplikowane. Nie przenosiliśmy się z kapliczki do kapliczki, czy z portalu do portalu, czy dzisiaj jak jedziemy samochodem ekspresówkami, tylko musieliśmy odcinki bardzo krótko dzielić i wtedy można było się przespać w takiej karczmie, w oberży, najczęściej w sali zwanej stanem. Niekoniecznie były osobne izby, bo w tej sali były też zwierzęta, konie, kury, krowy od gospodarza. Właściciel ziemski był właścicielem karczmy, ale często ją wynajmował, czerpał korzyści ze sprzedaży miodu pitnego, wina, piwa, później wódki. Bardzo często wynajmującymi byli Żydzi, stąd Jankiel w Panu Tadeuszu, taki archetyp, karczmarza. Sy symbol karczmarza. I tutaj miejsce jest urządzone bardzo ze smakiem. Fantastyczne jedzenie, dobre ceny. I też korzystamy z, go, z niego jako właśnie z oberży dawnej, gdzie się zatrzymaliśmy, śpimy w zabytkowym domku tuż obok, na tyłach tego fantastycznego obiektu. Ale też kończymy tutaj naszą kolejną podróż, nasz kolejny odcinek, trzeci już odcinek z serii Polska na Przełaj 2022, ale nie kończymy naszej podróży, ponieważ za chwilę udajemy się dalej w głąb Mazowsza. A Was zachęcamy oczywiście do podróżowania, yes. <laughs> także weekendowego. Ci, którzy są z okolic Warszawy, z Warszawy, to właściwie już teraz w tym odcinku mogą znaleźć propozycje. A ci, którzy nie są, albo też niech zapamiętają, że tu jest aż 70 pomysłów, miejsc, punkty idealnych do zobaczenia na weekend. No to co, do zobaczenia powiedziałem, to powiedzmy jeszcze raz. Do zobaczenia w odcinku czwartym. Do zobaczenia. Widzimy się za jakiś czas. Nie możesz przejść. To będzie w następnym odcinku. Bywaj. Po kolei, co było? Staw się. Staw się. Następnie? Nie, nie, nie. Następnie? Odłuchaj do Następnie? Uczyj panewkę.